：“张小云，有本事让你爸妈来找我，你爸妈在我面前也是唯唯诺诺的，我当着他们面收拾你，他们也只能老老实实看着。你这个死老太婆，我爸妈怕你，我可不怕，我已经报警了，给你端洗脚水，已经很尊敬你了，你还让我给你洗脚搓脚灰，你真把自己当太后了，我不愿意你就推我，有你这么霸道的吗？我就轻轻推了你一下，你还敢报警？你住的可是我的房子。”在我的地盘上还敢放肆！你现在就撤销报警，不然我就把你赶出我的房子，让你无家可归。我不用你赶，我从今天就搬出去了，我不和你在一起住了。什么？婆婆突然哑火了，她能拿捏儿媳的就是房子，现在儿媳要搬走，婆婆也不知道该怎么回答了。最终，警察叔叔上门把婆婆教育了一顿，而小云也离开了家。几个小时后，妈，我老婆去哪了？我打电话也没接，发信息也没回。儿子，你老婆现在可出息的很呢、啊。找警察同志把我教育了一顿，现在已经搬出去住了。这样的老婆，你还要她干什么？赶紧和她离婚吧，我给你介绍更好的。到底发生了什么事啊？怎么警察都上门了？我最近不是脚气严重吗？脚痒的不行，就让她端盆水给我洗脚搓脚。谁知道她直接说不搓，这可把我气坏了，简直不把我放在眼里。我就轻轻推了她一下，她就报警了。你说有她这么做儿媳妇的吗？妈，你这个脚气是传染的，你不知道吗？你让他搓什么？他是我老婆，又不是你的丫鬟。你提出这样过分的要求，他不同意也正常。再说了，就算他和你顶嘴，你也不能上手推他，这事你必须要给他道歉。我凭什么给他道歉啊？我推他又怎么了？我就是把他当成丫鬟一样的。他住着我的房子，我使唤他干点活不应该吗？难道白白养着他吗？妈，你这话就说错了。我们啥时候白白养着小云了？家里的家务都是小云做的，而且小云自己也在挣钱，她每天上班挺累的。下班又要做家务，我都心疼的不行。也就是小云是农村来的，从小能吃苦，换我都干不了那么多活。你对小云还有什么不满意的？每天都刁难她，这件事你一定要给她道歉。儿子，你在想什么呢？我是绝对不会给她道歉的。她干的再多，我都看不上她。谁让她是农村来的？你一个月工资两万多，什么样的老婆找不到？非要和农村丫头结婚？我给你介绍了多少好姑娘？你以为你介绍的那些城里女孩，我没有接触吗？他们从小就被娇生惯养，家务从来都没有碰过，连饭都不会做。不对，我还高估他们了。他们是连碗都不会洗。你说这样的人，我娶回来干什么？他们消费还高，挣着五六千的工资，每个月消费都在上万，钱不够了就问家里要，等到结婚以后就是问我要。这样的人怎么过日子？我想想都要窒息了。照你这样一说，确实是小云好一点，至少不乱花钱，还知道做家务。那你去把小云找回来吧。但是我不会给他道歉的，最多以后我对他好点。你不道歉，恐怕小云不会回来的。算了，我先给他打电话吧。浩宇说完，就拨通了小云的电话。老婆，你终于接电话了，我担心的不行。你现在在哪？我马上去接你。我不回去，我已经在外面租房子了。你妈又霸道又不讲理，你妈始终觉得我高攀你了。我和你离婚行了吧？你去找更好的吧。你就是最好的，我不会和你离婚的。你是和我过日子，又不是和我妈过日子。怎么不是和你妈过日子？我们天天住在一块，我天天都要面对你妈。他把我使唤过来，使唤过去，完全就是使唤丫鬟的态度。我在家里已经很自觉了，我下班回来一刻都不敢闲着。家里的家务都是我一个人在做，我付出了这么多，他还是挑我毛病，我真不知道我该怎么做了。我觉得不是我做的不好，是他本身就嫌弃我。我不管做的再好也没有用，我们住的房子是他的，他天天拿房子拿捏我，这样的日子我不想过下去了，我真的太累了。以后不会了，我刚刚和我妈聊了，已经把她说通了。他以前一直想让我找城里姑娘，因为你是乡下来的，所以看不上你。但这次聊过以后，他觉得还是你好。他说以后会好好对你的。我不相信，你妈从来就是表面一套，背后一套。他看不起我已经深入骨髓了。老婆，你相信我，他知道自己错了。我让他给你道歉。妈，小辉现在已经不相信你了，你必须要给他道歉。我怎么可能给他道歉？我不要面子了吗？我今天要是向他低头，他以后不骑到我脖子上了。他今天要是不回来。就永远也不要回来了。住着我的房子还毛病是多，他离家出走就能把你拿捏住了吗？你能不能有点骨气？妈，现在都什么时候了？小云都要和我离婚了。小云是个老实姑娘，她说离婚就真的是要离婚，她不会耍什么心眼。我要是听你的，再和她赌气，那我们的婚姻就真的走到尽头了。走到尽头就走到尽头了。城里的好姑娘多的是，她以为离了她你就找不到媳妇了，她把自己想的太重要了。你不要惯着他，今天他用离婚拿捏你，让我给他道歉，明天是不是还拿离婚，让我给他倒洗脚水呢？你只要妥协一次，就有无数次等着你。我给你介绍了那么多女孩。
我不相信都是既不做家务又乱花钱的人。小云就知道干个家务，你就觉得谁都不如他了。你知不知道你娶了个乡下的老婆？我在街坊邻居面前都抬不起头，他们表面上也夸小云能干，背地里不知道怎么编排我呢。妈，你的道理简直太歪了。这个大房子你自己住吧，我搬出去和小云一起住。我实话告诉你吧，小云根本就没有拿捏我，也没有让你给他道歉的意思。我要是不知道小云的心思，我就被你误导了。小云现在就是想离婚。是我觉得你应该给小云道歉，应该诚恳的表明态度。既然你不愿意，那我们以后分开住。我确实没有能力自己买房子，但租房子的钱我还是有的。王浩宇，你真是翅膀硬了，你要走就赶紧走，我一秒钟都不想再看到你。你以为外面租房子那么容易，一个月好几千块钱，等你们生活不下去的时候，不要哭着来求我。你放心吧，我们就算再难，也不会回来找你了。就这样，浩宇独自找小云和好。小云看到浩宇诚恳的态度。终于打消了离婚的念头，两人幸福生活了两年，母亲却突然打来电话：“儿子，今天我突然晕倒了，我去医院检查，医生说我年龄大了，身边必须要有人照顾，不然每天臭在房子里都没人知道。你这两年都没有回来看我，你的心可真狠呀！你不知道我这两年有多想你，你带着小云回来住吧。”妈，现在不是你说回去就能回去的，我和小云在外面住的好好的，两个人生活的也很幸福，只是我不能在小云面前提起你，只要一提起你。小云脸色立马就变了，可见她对你的怨气有多深。那我给小云道歉可以吗？以前是我做的太过分了，她是我的好儿媳，只是她也太记仇了。我是她的婆婆，说她几句，她也没必要记两年吧。不过只要你和小云回来住，以后我都顺着她。妈，这个我做不了主，你和小云说吧。如果小云愿意原谅你，那我就和小云一起回去。我把电话给小云。小云呐、啊，以前是我这个做婆婆的不好，有时候对你说话有些重了。我在电话里郑重的给你道歉，你把心胸放宽广一点，别往心里去。以后我们还是好婆媳，你就和浩宇一起回来住吧。不用了，我和我老公在这里住的挺好的，住你的房子我真的不习惯。张小云，你再拿什么架子？我都给你道歉了，你还要怎么样？你知不知道，现在要是没人照顾我，我随时可能会没命的。呵呵，这就是你道歉的态度吗？你怎么样和我没有关系？我不会再回去住了。你当初怎么刁难我的，你都忘了吗？小云说完。就直接挂了电话，可是没想到第二天婆婆就找上门来了。张小云，你不要给脸不要脸，我都给你认错了，你还要让我怎么样？你个乡下来的，凭什么挂我电话？凭什么不接我电话？你以为我找不到你是吧？我凭什么要接你的电话？电话是我的，我有选择不接的权利。你找到我又怎么样？就算找上门，我也还是不会回去住的。租房子住挺好的，起码我不用被当成丫鬟，不用被人呼来喝去的。以前我住在你的房子里。你说那是你的地盘，让我都要听你的。那现在这里是我的地盘，我请你离开我的房子。我不走，我都已经给你道歉了，你为什么还一直拿着架子？我现在身体这么差，医生说我随时都可能出事，身边必须要有人，不然什么时候臭在房子里都不知道。我这样一个病人，在电话里都给你道歉两次了，你就是不肯原谅。我还是你的长辈，你就是这样对待长辈的吗？长辈要有长辈的样子，你问问自己，你有长辈的样子吗？你认错了。我就一定要原谅吗？认不认错是你的事，原不原谅是我的事。我现在选择不原谅。当初我住在你家里，你是怎么刁难我的？你的臭袜子、臭鞋子，我忘给你洗了，你就直接扔到我头上，让我给你打洗脚水、泡脚，还要让我用手给你洗脚、搓脚。你脚上有严重的脚气，你是想要我手传染上脚气吗？我平时不但要上班，还要干家里所有的家务。你看我家务干得太快了，就故意把墨汁洒得到处都是，沙发上、茶几上、地毯上。我以为你是不小心撒上的，可是有一次你和邻居说话的时候露馅了。你说你就是不想看我闲着，娶回家的媳妇就是拿来用的。我闲着，你就觉得媳妇娶亏了。你这样的恶人，我本身就要离得远远的。现在好不容易出来租房子了，我怎么可能再回你家？你年龄大了，身体不好了，你想起来我了。我告诉你，晚了。你曾经做了那么多恶事，你不应该为你的行为买单吗？我从小的素质让我不去报复你，已经是你的福气了。现在还想让我回家帮你？门都没有，你赶紧从我家出去吧！我已经报警了，你现在不走，就等着警察上门把你赶走。你不是最在乎面子吗？等会儿赶你出去的时候，你可是颜面尽失了。今天不管谁来，我都不会走。谁要赶我走，我就躺在地上。我可是有心脏病，谁要是对我用强的，我到时候心脏病犯了，我看他担待得起吗？我让你和我回去住也是好心，我以后不会再把你当丫鬟了，我不会再刁难你了。你看我现在这个样子，也没有力气刁难你了。你在外面租房子，一个月两三千，两年就是四五万。你住在我房子里，省下这四五万不好吗？
，我那是一百多平的大房子，现在就我自己住在里面，空空荡荡的。自己有房子，你不回来住，非要在外面住什么？你问我在外面住什么？当初可是你把我赶出来的，而且是一生气就要赶我一次，自以为有房子就可以好好拿捏我。我现在不住你房子了。我看你还怎么拿捏我，你不用在这里软磨硬泡，不管你怎么说，我是绝对不会回去的。你的表面一套，背后一套，我领教的不少。我自认为玩心眼这方面不是你的对手，我惹不起你，我还躲不起你吗？在外面租房子虽然很花钱，但起码买了一个心安，我不用天天对你拿捏，不用天天对你呼来喝去。我出来租房子这两年，感觉到很轻松，原来生活是可以这样轻松的，和你生活在一起的那种压抑，我再也不想体会了。所以我是不可能再回你家住的，你就别赖在我家了，可以吗？你不是最在乎面子的吗？我这样赶你，你还不走？张小云，你要是不愿意回去，那你就让我儿子回去。我现在身体成这样了，我儿子必须在我的身边。我不知道你说的什么花言巧语，让我儿子跟你一起离家出走，还说什么你不回去他就不回去，他简直一点骨气都没有了。我没有拦着你儿子，不让他回去住，是你儿子自己选择出来和我住，不可能。我儿子是个特别孝顺的人，肯定是你和他说什么了，他才这样对我的。你这个恶毒的女人，你凭什么霸着我儿子？你不孝顺我就算了，还让我儿子也不孝顺我。我生病了，我儿子都没去看我，真的让我太心寒了。这个点，你儿子也应该快下班了。等他下班了以后，你当面问问他，看我有没有说什么花言巧语，看我有没有说不让他孝顺你的话，看我有没有拦着他不让他回去。你儿子以前确实很孝顺，谁要说他母亲一句不好。他立马就要跟谁翻脸，但他后来变成这样，也是因为你，是你自己做事太过分，你儿子都看不过去了。他在孝顺，也知道判断是非对错。你当初那么刁难我，你儿子也和你说过很多次，可你都是假装答应，后面该怎么做还是怎么做。你儿子为此也头疼了很久，找你谈心都不下五次，可你始终不改，永远是在你儿子面前一套。你儿子上班走了，你又是另外一副嘴脸，你当你儿子是傻瓜吗？还是觉得我是乡下来的？你怎么揉捏我，我都不敢反抗。我确实没想到你个乡下人胆子竟然那么大，不但敢和我顶嘴，还把我儿子拐跑了。早知道是这样子，我当初怎么样也不会让我儿子娶你。我真的是太后悔了。不过你别以为我拿你没办法了。我再问你最后一次，你到底回不回来住？你就是再问一百次、一千次，我的答案都是一样，我是不会再回你房子住。你就死了这条心吧。至于你儿子回不回去，我管不着，我不会干涉你儿子的任何决定。你不用解释那么多，既然你不回去照顾我，那我一定会让我儿子和你离婚的。我哪怕让他打光棍，也不和你这个恶人在一起。你不回去照顾我，我就让我儿子回去照顾。就在这时，儿子下班回来了。妈，你怎么找到这里来了？儿子，你真的不认我这个妈了吗？你知道我现在过得多苦吗？我一个人生活，孤苦伶仃的，生病了都没有人给我做饭。一百多平的房子里，就只有我一个人，我连个说话的人都没有。现在晚上我也越来越害怕，我年龄越来越大了，胆子就越来越小了。你快回去和我一起住吧，妈。你说这一切怪谁？当初我和小云都在家里住时候，你过得多幸福啊！有人洗衣做饭，有人打扫房子，你每天只管看看电视、喝喝茶。我真的不明白你对小云有什么不满意的。等小云走了，你知道小云的好了。现在来道歉都晚了，是你亲手毁了自己的幸福。小云态度很坚决，就是不愿意回去住。她不愿意回去住，你就和她离婚呀，儿子。我现在必须要人照顾，他要是不回来照顾我，就要你回来照顾我，不然我怎么办呀？医生说我随时都有昏倒的风险，身边是离不开人的。我辛辛苦苦把你拉扯大，到了我现在需要你的时候，你就把我扔下不管了吗？妈，本来没有人不管你，是你自己把照顾你的人都赶走了，是你觉得你自己生活也可以。你现在知道自己不行了，就想把人找回去，不是谁都在原地等着你。如果我没有结婚，我现在肯定回去照顾你，可现在我真没办法去照顾你。我是不会和小云离婚的。小云就是一个乡下丫头，你和她离婚了，你能找到更好的？我以母亲的名义命令你，你必须和她离婚。妈，你简直太自私了！我现在婚姻这么幸福，你就为了一己私欲要拆散我的婚姻？我不会和小云离婚的，你没有权利这样命令我。你等着，你不回去照顾我，我就去告你，我告你不赡养老人。母亲说完，就怒气冲冲的离开了。之后，她就找到了自己女儿。女儿，我要起诉你哥和你嫂子。但我对起诉这一块一窍不通。你老公刚好是做律师的，你赶紧让他帮我起诉。妈，发生了什么事？你怎么要起诉我哥和嫂子啊？还有，你女婿有多烦你？你又不是不知道，他都不想和你说话，怎么可能帮你起诉呢？你和我哥到底怎么回事？我哥和我嫂子为什么搬出去？
，你们以前过得不是很幸福吗？还不是因为当初我让你嫂子给我洗脚搓脚，你嫂子不愿意，我就推了她一下。就因为这一件小事，你嫂子就搬了出去。乡下人就是事多，而你哥也是个软骨头，害怕你嫂子和他离婚，也跟着搬了出去了。要是以前他们搬出去就搬出去了，我不在乎。但现在我身体不好，需要人照顾，我就想让他们搬回来。谁知道他们死活不愿意，尤其是你那个嫂子，简直油盐不进。我做婆婆的都给她道歉了，她还端着架子说我把她当丫鬟了。我就算把她当丫鬟又怎么了？乡下人到了城里都不知道自己是谁了，所以我一定要好好治治她。能不能起诉让她坐牢？我哥和我嫂子也太不孝顺了吧！但是起诉这件事要慎重，开弓没有回头箭，这可是特别得罪人的事，尤其都是一家人。我要是起诉我哥，我和我哥以后就老死不相往来了。女儿，你怕什么呀？你把责任都往我身上推就行了。你就说都是我让你去起诉的。再说了，你跟你哥那个软骨头有什么好来往的？他什么都听你嫂子的，我都不想认他这个儿子了。你最好也和他断绝兄妹关系。妈，话不是你这样说的。我就这么一个亲哥，你不在了，他就是我最亲的人了。这样吧，我先去找我哥聊一聊，能不伤和气的解决最好。后面再说起诉的事。就这样，小姑子来到了哥哥家。哥。你老婆不在正好，要不然我都忍不住收拾她，用鞋底子好好抽她的脸。你以前是最孝顺咱妈的，现在怎么变成这样了？你老婆说什么你就听什么，她让你不孝顺咱妈，你就不孝顺了。她就是一个乡下人，你那么怕她干什么？你把咱妈都气成什么样子了，她都要起诉你了。那就让她起诉吧，你都不知道发生了什么事，你就在这批判我，批判你嫂子，你怎么和妈一样看不起乡下人了、啊？你嫂子是从乡下来的，又怎么了？她凭自己的本事考上名牌大学。不比城里的任何人差，甚至比我们都要强。我们从小可以无忧无虑的上学，但你嫂子呢？她是一边干农活一边上学，现在走到这一步有多不容易？她就是家庭条件不好，至于被你们这样看不起吗？你觉得你比你嫂子强吗？她现在工作不比你差，人脉圈子比你还广，你有什么看不起她的？一天天的不要太有优越感了。哥，不是我有优越感，就凭她不孝顺这一点，我就看不起她。她不管其他方面再怎么好，我都还是看不起她。你怎么就知道你嫂子不孝顺？说实话，我没有见过比你嫂子更孝顺的人了。你嫂子一边上班，一边包揽了家里所有的家务，逢年过节还都给咱妈准备礼物。可咱妈就是看不起乡下人，用有色眼镜看你嫂子，始终觉得你嫂子不好，是咱妈太难缠了。你知道吗？你知道咱妈过的是什么日子吗？她家务活从来不碰一个手指头，每天除了看电视就是逛街跳广场舞。这么幸福的生活，换另外一个人，不知道怎么感谢你嫂子。而她呢，就想着办法折腾你嫂子，买墨汁往家里泼。把臭袜子扔你嫂子脸上，这就是咱妈干的事，我都想不通，怎么有这么难伺候的老人？我差点都忘了，你结了婚以后几年都不回来一次，就你还好意思说你嫂子不孝顺？你好不容易回来一次，待不了两天就又走了，当然不觉得妈难产，只是距离产生美。你要是和妈生活上一段时间，我看你能受得了不？就在这时，小云下班回来了。哎呀，嫂子，你回来了，我来的匆忙，也没给你们带点水果啥的。你喜欢吃什么水果？我看楼下就有水果店。我现在去买上一点，不用了，都是一家人还客气什么？你好不容易来一次，也不打声招呼，我好准备饭菜。不过现在家里也有菜，你和你哥那么久没见，应该有很多话聊吧？我先去给你们做饭。老婆，先别着急做饭。小妹，你刚刚不是要拿鞋底子抽？哥，你胡说什么呢？嫂子，我是准备给你买双鞋子，想问问你是多大的脚？我们公司新到了一批鞋，鞋底子质量特别好。不用了，千万别给我买，我的鞋子太多了。还有好几双新鞋，放那还没穿呢。你的心意嫂子领了，我先去做饭了，不耽误你们说话。老婆，我们聊的是和你有关，你坐下来一起吧。先不做饭了，待会我们出去吃也行。嫂子，其实我这次来就是想解决妈养老的问题。我知道你不待见我妈，也是她做的太过分了。不过我妈以前不管做的再不对，她现在已经老了，需要人照顾。她现在经常会晕倒，医生说她身边必须要有人，你们就搬回去和我妈一起住吧。小妹。这个事就不用说了，我是不可能搬回去和你妈住的。我和他已经水火不容了，但我也不是真的绝情。你哥要想回去照顾，我不拦着。小妹，我和你说实话吧，我也是被咱妈赶出来的。她太强势了，她把你嫂子当丫鬟，甚至当成仆人一样。我去和她聊，她不但不听我的，还说我是软骨头，仗着自己有一套房子，拿捏我和你嫂子，好像我们出去就没有地方住了一样。你说她身体好着的时候，硬生生把我们赶出来，等到现在身体不行了。又要让我们回去照顾他，把我们当成什么了？我们是呼之则来，挥之则去的吗？那这件事总要解决吧。妈也必须要有人照顾他。妈就我们这一儿一女。哥，妈以前确实强势，但她现在身体不行了，需要你们了。
，就不会像以前那样难缠了。你简直太小看咱妈了。那你把妈接回去住一个月，你能和她相处一个月，我就算你厉害。你要是能和她相处三个月，我哪怕和你嫂子离婚，也会回去给她养老，寸步不离的照顾她，以后都不用你操心。哥，这可是你说的。我要是把妈接回去照顾三个月，你真能给妈养老？千真万确。你要不相信，我现在就可以给你立字据。但是咱们先说好。你要把妈接到你家里照顾，吃住都要在一起，不要雇个保姆就不管了。要是那样的话，我可不认账。没问题，我不会雇保姆的，照顾自己母亲而已，有那么难吗？我就把妈接过去住三个月，我就不相信妈有这么难相处。如果我能做到，你可别忘了你说的话，以后你就要给妈好好养老。就这样，小妹把母亲接到自己家去了。可是还没到一个月，哥哥就接到了妹妹的电话。哥，不好了，不好了，我老公向法院起诉了，要和我离婚，都是因为咱妈没事找事。你快把咱妈接走吧，不然我的家就没了。小妹，不至于那么严重吧？哥，你快救救我吧，求你过来把妈带走吧。她赖着我家不走，我老公都已经起诉离婚了。她不走，你们可以把她赶走呀，那里又不是她的家。就是因为赶不走呀，我现在终于知道我妈有多难产了。我妈有心脏病，她往地上一躺，谁也不敢动她。我们就算报警也解决不了，谁都怕担责任。谁动了她，万一出了什么事，那她可就要赖上谁了。我老公已经在单位住一个星期了，今天他要回来给我送离婚协议书。哥，我想在我老公回来之前，你和嫂子把我妈接走。我老公回来看到我妈已经走了，估计气就可以消一大半了，也就不会再说离婚的事了。他主要是生我妈的气。小妹，你先别急，我们现在就赶过去。几个小时后，哥哥和嫂子来到了妹妹家。家里是不是有人来了？你们谁来都没有用，我就住在这里不走了。这是我女儿的家，我女儿有给我养老的义务。妈。我不是不给你养老，但你能不能先走一段时间？你女婿都要和我离婚了，就是因为你天天没事找事。你难道想拆散我的婚姻吗？你如果还认我这个女儿，你就先离开。我和我老公先缓和一下关系。不行，等你们缓和了关系，你们就不管我了。别以为我是傻瓜，我才不走了。再说了，我是一个病人，为什么让我来回折腾？你老公要和你离婚，你就和他离婚。你老公也不是什么好东西，我给他说话，他都不理。天天对我横鼻子竖眼的，这样不知道尊敬老人的人，本身人品就有问题，你还和他过什么？赶紧和他离婚，一个人过也比和他过强。你老公要是不在家里，我在家里待的还舒坦一点；他要是在家里，搞得我都不敢大声说话，让我压抑的不行。我年龄大了，可受不了这样的罪。妈，你又不是不知道，我老公本来就烦你，你来之前我就告诉你了，让你尽量少和他说话，结果你还让我老公给你倒洗脚水。我让他倒洗脚水，怎么了？那我身体本来就虚弱，端不动洗脚水。当初我不但让你嫂子端洗脚水，还要让你嫂子给我洗脚搓脚呢。让你老公端个洗脚水就不行了。我给他说话，他就当没听到一样，太不尊重人了。起码应答一下，说这会儿没时间也行啊。但他做到那一声不吭是什么意思啊？当我是空气吗？把我气得在房子里大喊大叫，嗓子都吼哑了。他还是不理我，你找人来评评理，这到底是谁的错？我本来身体就虚弱，等我大喊大叫完了以后，身体就更虚了。我看他就是故意气我，盼不得我早点去世。哥，真的气死我了！你看妈就是这么不讲理。你快点想办法把他拉走。我和他好说歹说都不行，他都感觉不出来。别人烦他，还要指挥别人伺候他。他要是好好的不找事，我老公也不会赶他走，也不会和我离婚。现在我老公就是拿他没办法，所以才要和我离婚。我老公准备离婚以后把房子卖掉。想用这种方式摆脱我妈，可是这样一来，我的家就没了。而且我老公把这件事都算在了我的头上，因为当初是我让我妈住进来的，我真的好后悔呀、啊。哥，你赶紧想办法把他带走啊！小妹，你现在终于知道你嫂子的感受了吧？现在这种情况我也没有办法，你又不是不知道咱妈有多强势，她也不可能听我的话，我也不可能把她接到我的房子里去的。其实像咱妈这样的人，我是能离多远就离多远。你自己想一想，她现在还是住在你家里，都这样嚣张跋扈。当初我和你嫂子可是住着他的房子，他天天拿房子拿捏我们，我们是什么样的感受？你嫂子把家里的家务全部干完，又对他百般孝顺，就这样他都能挑出你嫂子的毛病。你嫂子干完活想休息一会，他就在房子里泼墨汁，让你嫂子一刻都停不下来。当初你还指责我们不孝顺，现在知道我们为什么搬出来住了吧？我们宁愿每年多花四五万块钱在外面租房子，都不愿意和他一起住。现在我也不可能把妈接走，到时候引火上身。我和你嫂子好不容易才清静了两年，希望你理解我们，哥。咱妈自己有房子，你想办法让她回自己家也行。当初她把我嫂子赶出来，不是后悔了吗？她就想让你和我嫂子回去住，不如这样吧，你先假装答应她回去住，先让她离开我的家，我好让我老公回来
和我老公缓和关系。我老公现在天天都在单位住，家都不回了。我要是这样做，你觉得妈会不会赖上我？当初刁难你嫂子，赶走你嫂子的是他，结果后悔了，让我们回去的也是他。他不觉得自己做错了，让我们回，我们没有回，他就要起诉我和你嫂子。他有多强势，可想而知。现在这样明摆着忽悠他的事，我可不敢做，到时候可是要出大事的。小妹，现在没有人可以赶走他。我们能做的就是静观其变，要不然这几天你也不要回家了，去外面租个房子吧。婆婆就是想有人伺候她，到时候没有人伺候她，她可能也就不想待在这里了。嫂子，不行啊，我老公已经起诉离婚了，我等不了太长时间。如果我妈一直不走，那我的家就真的没了。就在这时，小姑子的老公回来了。老公，你可算是回来了，我会想办法让我妈离开的。你不要和我离婚好吗？你这几天回来住吧，单位连床都没有。今天趁着我哥哥嫂子都在。我们好好聊一聊，我们没有什么好说的。当初我就不同意让你妈住进来，但你说就只住三个月，三个月以后都由你哥给你妈养老，我才勉强同意的。可你看你妈住进来都干了什么，让我到洗脚水这些我都不说了。我最受不了的是她早上四点多就起来了，在房间里哼着小曲，她还让不让我睡觉了？老年人觉少，我也知道，但她起来了以后能不能安静一会？最后我实在没办法，只能去找你妈好好聊聊。结果你知道你妈说什么吗？她说她就是故意哼小曲的，就是故意把我吵醒的。你妈这是什么人呀？这简直就是天生的恶人！我问她为什么把我故意吵醒，她说因为我不尊重她，每天下班回来都没有和她打招呼，说都是你在伺候她，我没有伺候她，说我每天像大爷一样，回到家以后就等着你伺候我，我也没有什么活都不干吧。我下班以后虽然很累，但也经常拖地洗碗，不过这在你妈眼里就相当于没干活。她把我和你嫂子比，你嫂子就是每天下了班还要承担家里所有家务，你妈觉得我不管在单位再累，回来都有力气干活。他就是这样，天天找不完的事，这日子还怎么过？有他在，我都没有办法工作，也没有办法生活了。妹夫，我知道你现在很生气，但这件事和小静没有关系呀。你不能因为她母亲不好，你就要和她离婚呀？怎么没有关系？当初她不和我商量，就非要让她妈住进来。嫂子，你要现在能把我岳母接走，这个婚我就不离；要是接不走，这个婚我是离定了。离婚，离婚，赶紧离婚！我就不相信我女儿离了你还过不了日子了。婆婆的火上浇油，彻底让小姑子婚姻走到了尽头。一个星期后，小姑子离了婚，房子也被卖掉，婆婆也终于从房子出来了，但是却又找到了小云。小云又该如何应对这个恶婆婆呢？我们下集说。上集说到，程氏婆婆把乡下儿媳当丫鬟，不但让儿媳端洗脚水，还要让儿媳给她洗脚搓脚。儿媳最后选择离家出走。后来儿子也看不惯母亲的行径，选择和儿媳一起在外租房。两年后，婆婆生病。要求儿媳搬回去给他养老，儿子儿媳拒绝后，婆婆就要起诉他们。小姑子知道后，也谴责哥哥嫂子不给母亲养老，最后就把母亲接回自己家照顾。谁知才一个月，小姑子就被母亲害得离婚了。张小云，你们现在就两个选择：一是回到我的房子照顾我，二是我跟着你们住在你们的出租屋里。嫂子，不要答应他，活该没有人给他养老。前面我还可怜他，把他接到家里面养老，结果我好好的家就让他给我毁了。妈，你还是赶紧走吧，这里不欢迎你。不欢迎我也没用，我今天可是找了社区的工作人员，他们一会儿就过来。我给你嫂子的这两个选择，也是社区工作人员给我出的主意。他们说我这都是正当需求，你嫂子必须要选择一个，不然我完全可以去起诉，到时候他们会给我帮忙的。女儿，你和你老公离婚是迟早的事，你怎么能怪我呢？就因为我让他到洗脚水，这么小一件事，他就要把我赶出你家。这样的人根本不值得你托付啊！再说了，你现在是因为年轻漂亮，他才能和你踏实过日子。如果等到你人老珠黄了，他迟早要和你离婚的。你胡说八道！我老公是什么人我很清楚，你在背后做了多少小动作我也清楚。你早上四点钟起床，在房子里搞出声响，让我老公睡不好觉，这还不算完。在我老公着急上班的时候，你故意把菜汤倒到他鞋子里，他的工作鞋一共就两双，一双前一天已经洗了。所以他只能穿着湿鞋子去上班。你这样的小动作还有很多，比如吃完水果不洗手，直接就用我老公放在沙发上的衣服擦。我看到的都不下两次，还有更多我就不一一说了。你说你这样的行为谁能受得了？赶你又赶不走，我老公实在没办法，就只能住在单位里。可是单位连床都没有啊，他就那样住了两个星期，我老公都快崩溃了。那是他自己活该，谁让他不尊重我的？你现在说这些有什么用？离婚以后，你是不是净身出户了？你们结婚三年了，他都不在房本上加你名字，这是真的爱你吗？我看他已经做好了离婚的打算，只是借着这个机会离婚罢了。
，我原本以为离婚了他会把房子留给你，那样你还能给我养老。结果你自己都没地方住了，你说你是咋混的？别人离婚了都是有房有车，你这离婚了连一根毛都没有捞到。我早都跟你说过，趁着你们感情好的时候，把房子车子都捞到自己手上。你不听我的，现在好了吧？年龄大了不说，还是个离过婚的。我有你这样的女儿，我都嫌丢人。谁告诉你我是净身出户的？我老公虽然没有把房子给我，但他给我留了三十万。关键是我凭什么要他的房子？房子是婚前他爸妈给他买的。我结婚的时候，你一分钱的陪嫁都没有给，还问我老公要五十万的彩礼，我老公实在拿不出来，最后给了三十万。就这样，你还嫌弃我老公穷酸，把他贬得一文不值。结婚以后，你还想让我把房子和车全都霸在手上？你没脸没皮，我还是要脸的。像你这样做人做事，终究不会有好下场。我看到时候谁会给你养老？我才不怕没人给我养老了。法律规定，子女必须给父母养老。你们敢不给我养老，那就是犯法！哈哈哈,哈！我听到社区的人已经上楼了，等社区的人来了，你嫂子就要让我进门好好伺候我。你嫂子就算再不喜欢我，又能怎么样？她还是要给我养老。哎呀，社区同志，你来了！阿姨你好，这就是你儿子家吗？你说你现在病了，需要你儿子儿媳照顾。是呀，我属于慢性病。身体比较虚弱，洗衣做饭这些都干不了，非常需要有人在身边伺候我。这就是我儿媳小云，还有一个是我女儿。我女儿有点丢人现眼了，她刚离婚被她老公赶出来了，现在连住的地方都没有，不提她了。我说说我儿媳吧，我儿媳其实是个挺好的姑娘，乡下来的，特别能干活，家里的家务都不用我操心。但是她就是心眼太小了，稍微说她两句，她就不愿意了。你说我是做婆婆的？说他两句不是很正常吗？他就离家出走了。现在这是他租的房子，一年白白扔出去好几万。我那个房子空着，就我一个人住。他要是和我住一起，这几万块钱不就省下来了吗？可能乡下人心眼都不大，他到现在都生我的气。我找你们过来，也是想和他缓和关系。以前的恩恩怨怨都过去了，我也不想再追究了，甚至我都可以给他道歉。我现在想和他处好婆媳关系，我都已经是黄土埋到脖子的人了，还有什么看不开的？你婆婆叫你小云，那我就也叫你小云吧。你看你婆婆都先给你道歉了，你也不要一直念着她的不好了。按理来说，你和你老公是要给她养老的，不然到哪里都说不通。她现在这么大年纪了，身边没有人怎么行？对了，你老公人去哪了？你先让你婆婆进屋再说。我老公去上班还没回来，大哥，我不能让我婆婆进去。你不知道我婆婆是表面一套，背后一套的。你看她现在说的挺好的，实际上背后要多坏有多坏。我旁边的是我小姑子，我婆婆的亲生女儿。她上个月把我婆婆接回家养老，这个月就离婚了。我婆婆不但没觉得自己错，反而还在旁边说风凉话。而我和我老公本来也是和我婆婆生活在一起的，住的还是我婆婆的房子。可是现在我们宁愿出来租房子，都不愿意和她一起住。你可想而知我们有多怕她，所以我绝对不能让她进屋。你可不要在这里胡说，你婆婆都这么大年纪了，身体又不好，她怎么可能影响那么大？我没有胡说，你要不信，那我就和你说说我家的事。自从我结婚以来，家里的家务活我没有让我婆婆碰过一个指头，她动不动还要指挥我，让我帮她按个肩膀、按个腿，这我觉得都是应该的。但我干了这么多活，她不念我的好。等我干完活，稍微空闲一点，她不是不小心把墨汁洒了，就是不小心把菜盘子打翻了。总之就不能看我闲着，她看我闲着她就难受，要让我一直干活。好，我再退一步，就算我一直干活，她还是不满意。话里话外都是看不起我这个乡下人，就连我每天干的这些活，到了他嘴里就变成了乡下人，有的是力气，就应该多干活。而且他一肚子坏水，天天想的就是怎么整人。他的脚有严重的脚气，却非让我给他洗脚搓脚，他想让我的手也染上脚气，让我的手到时候起泡掉皮。我不愿意，他就拿婆婆的身份压我，说乡下人不懂得长幼尊卑，不知道尊敬长辈。万般无奈之下，我才选择搬出了婆婆家，在外面自己租房子。我甚至都已经做好了离婚的准备，好在我老公向着我这边，他也觉得他妈的做法是有问题的，所以他也搬出来和我一起住，我们的婚姻才没有破裂。小云说完以后，小姑子也把自己的委屈说了出来，从婆婆半夜起床打扰他们睡觉，一直说到婆婆往她老公鞋里倒菜汤，把社区工作人员听得都愣住了，他们也没有见过这样难缠的老人。阿姨，你这样的情况，你让我怎么说啊？这个事不是一两句话就能调解的，你要把你的情况。如实的告诉我们，我们要出具体专门的调解方案。我今天还有其他事，我就先走了。社区人员说完，刚要走，可就在这时，哎呀，不行了，不行了，我的头好晕啊！
，我现在要先躺下来。小云，你快把我扶进去，把我抱到床上躺下。我要是有个什么意外，你可负不起这个责任。社区同志，你不能走，我现在都要晕倒了。我儿媳也不扶我进去，你不管管他吗？你要是这么不负责任，那我就要去社区找你们领导，让领导扣你工资。不对，扣工资都太轻了，你要不管他，我让你们领导开除你。阿姨，你怎么还赖上我了？这和我有什么关系？我只是过来调解，我也没有权利命令你儿媳啊。那你就留在这里调解，没调解好，你肯定不能走。你再看看我儿媳这副嘴脸，和我说话从来都是拉个脸，真是穷山恶水出刁民。乡下来的人不懂得感恩。张小云，我以前让你白白住我的房子，现在你都不知道照顾我吗？你必须扶我进去。要是我在你家门口出了事，这个责任你担得起吗？婆婆。你不要装了好吗？你面色红润，说话铿锵有力，根本就不像晕倒的样子。在楼道里当着这么多人的面演戏，你害不害臊？别人不知道你，我还不知道你吗？你赶紧站起来，别在外面丢人了。别说你没有晕倒，你就是真晕倒了。我也是打一二零把你送医院，想进我的房子门都没有。你以为我还是那个什么都不懂的小姑娘吗？让你指挥着使劲掏力气做家务，你想怎么使唤就怎么使唤。每次我不听你的话了，你就把事情闹得特别大。好像我不听你的话，情况会特别严重。我一害怕就都听你的了，那样的招数用一遍两遍好使，用多了我只会觉得可笑。你看现在我还搭理你吗？你想坐在地上就坐在地上，我随便你闹，你哪怕上房顶甚至上天，我都懒得管你。兵来将挡，水来土掩，有本事你就真的晕倒，我打一二零直接给你送医院。气死我了，真是气死我了！社区同志，你倒是说一句话呀，你过来是帮我的，结果来了都不吭声。你看我儿媳对我有一点点的尊重吗？我看你就是事不关己，高高挂起。你们领导让你来有什么用？让你来看我笑话的吗？你现在必须想办法收拾我儿媳，让她接我进家里，还要好好伺候我，不然我是要给你领导告状的。当初我可是问你们领导了，你们领导亲口给我说，像我这种情况，我儿媳必须要照顾我，要么我住进她租的房子，要么她回我房子照顾我。结果呢，你来到这里以后，两个小丫头就把你吓着了。你这样还怎么处理问题呀、啊？我现在身体是不好，我要身体好了的话，我自己都能收拾他们两个了，根本都不需要你帮助。你今天既然过来了，就要让他们给一个说法，是我住进他的房子里，还是他跟我回家照顾我？总之，你要解决我的养老问题，不然你就不能走。阿姨，这件事本来就是你没礼在先，你以前做了那么多伤害你儿媳的事，现在你儿媳不让你进房子，也是合情合理呀、啊。再说了，你来寻求我们帮助，也没有把你的真实情况告诉我们。你只是说你儿子儿媳搬走，不给你养老，你也没有告诉我，你给你儿媳造成多大的麻烦。你做的那些事，可是差点让他们离婚了。你儿媳没找你麻烦都不错了，你还上门要求你儿媳给你养老，不为以前的过错道歉就算了，反而你态度还特别的强硬。你难道不觉得自己做的过分吗？你自己换位思考一下，你要是站在你儿媳的立场，你会不会答应这样无理的要求？我凭什么要换位思考？我是她婆婆，她就应该给我养老，这是天经地义的事。明明就是我儿媳做错了，你竟然还反过来批评我，你们就是这样做事的吗？简直就是颠倒是非黑白。社区大哥，我婆婆要是懂得换位思考，就不会有今天的下场。她从来只站在自己的角度考虑问题，错都是别人的，她从来都没有错。她做人极度自我，做事极度自私，什么时候只考虑自己过得舒服，从来不会考虑别人的感受。婆婆。你落到今天的下场，全都是你自己自找的。原本你可以在家舒舒服服的颐养天年，我负责做所有家务，你就负责吃饭、睡觉、看电视。谁不羡慕你的生活？可你不满足，非要自己没事找事。张小云，你赶紧把嘴巴给我闭上，轮得到你来教训我吗？你才是极度自私的人，为了逃避照顾我的责任，从家里搬出来。要是人人都像你这样，我们这些老了的人怎么办？社区同志，你倒是管管他呀，你让他闭上嘴，不要再说话了。你把他俩推开，让我进房子里面躺着。阿姨，现在这房子是你儿媳自己租的，她不想让你进屋，一点毛病都没有。你说的这些要求我都做不到，你找我们领导告状也没用。我做的这一切都是合理合规的，反而我要是真的按你说的做了，那我们领导才真要开除我。今天就先这样吧，我还有事就先回去了。我看你赶走，我找你们领导要是没用，那就是你们领导包庇你，那我就要投诉你们社区。你们领导是让你来解决问题的。不是让你制造事端的，你看到时候领导不收拾你。阿姨，你这简直就是不讲道理了。我都是按流程办事，你为什么非要为难我呀？人是活的，流程是死的。
，到底是谁在为难谁？我现在还坐在又冷又硬的地上呢。你来一趟要解决我的问题才行，不然你来一趟就只是走个形式，那要你有什么用？我现在我迫切的需要人伺候我，你赶紧给我想办法，要不然我就搬去你们社区养老。小云，不然你就把你婆婆接进去吧。他一直坐在地上也不是事，容易着凉，毕竟他这么大年纪了。你为了他不给你找事，你就把锅甩给我吗？你说地上粮食吗？但是他明明可以不坐在地上的，他坐在地上就是为了耍无赖。我如果答应让他进屋，你信不信他马上就能自己站起来？小云正说着的时候，婆婆抖了一下，突然躺了下去。小云，赶紧把我送去医院，我都不能动了。这回是真的，你是不是又在装？刚刚你还好好的，我没有装，我承认我前面是装的。但现在是真的，你快给我打医院电话，快点叫救护车，速度要快，我已经快呼吸不上来了。小云急忙拨通 120， 很悔恨，小云还是有良知的，她不可能眼睁睁看着婆婆出事。一个小时后，婆婆被抢救过来了。你是病人的家属吧？你怎么照顾老人的？他身体本来就虚弱，坐在地上凉极入体了，还好你电话打得及时，不然他就没命了。但这次凉极入体也牵动了他其他的病症。他胸前里有两个地方的肿瘤要切除，手术费大概在六十万左右。这个手术要不做的话，他会有生命危险。你们自己商量吧。如果要做手术，就要趁早，不然拖的时间长了，手术难度更大，对病人来说也就越危险。医生说完就出去了。张小云，我告诉你，这个手术是必须要做的，你不能有其他想法。还有，你和我儿子赶紧去筹钱，千万不能耽误我做手术，一定要在三天之内把六十万凑齐。你在做梦吧？我怎么可能给你拿钱？再说我也没有钱。你要是想做手术，你就把你住的那套房子给卖了吧。不行，我不可能卖房子的，房子可是我的根本。你们没有钱就去借呀，去找银行贷款呀。我生病了可是大事，以前的恩怨都先放下，先给我筹钱做手术。这大白天的，你能不能不要做梦了？我是绝对不可能出一分钱的。儿媳妇，你说话不要这么肯定啊。我知道以前是我错了，是我嫌弃你是乡下来的，看不起你。那你这次要出了手术费，你就是我的恩人。我以后不但不会看不起你，还会特别尊敬你。你觉得你的尊敬能值六十万吗？我都说了，让你卖房子治病，你不愿意卖，那手术就别做了。我没时间在这里和你废话，我现在要回去了。不行，你不能走，我不可能卖房子，房子是我的根本，有这个房子我才能算是大城市的人。你就去问朋友，问银行借一下又怎么了？为什么一定要让我卖房子？你不卖就算了，手术你愿意做就做。不愿意做就算，和我有什么关系？就在这时，小妹走了进来。小妹，你来的正好，我是一秒钟都不想看到你妈，我就先走了。张小云，你不能走，你要是敢走，我有的是办法收拾你。不信你踏出这个病房试试。小云理都没理婆婆，直接就离开了。女儿，我都快不行了，你嫂子却不给我拿钱，这是要眼睁睁看着我去世啊！我没有见过这么恶毒的儿媳，我要让她付出代价。她以为自己牛的不行了，等我好了。我一定要好好收拾他，女儿，你快想办法给我凑六十万手术费。我哪有办法凑到六十万？我就算是借也借不来六十万。妈，你要想治病，还是把房子卖了吧。身体是自己的，房子和钱财都是身外之物。你说的好听，我现在就这一套房子了，我卖了就什么都没有了。女儿，其实这个钱应该你拿出来。你想一想，你哥和你嫂子这样对我，我百年之后肯定是要把房子留给你的。你去帮我做个抵押，借出来六十万。后面你分期把抵押款还上，我现在就可以立遗嘱，以后把这个房子留给你。我这个房子可是价值一百多万，以后说不定还会涨价。这个房子拿到手，可比你辛辛苦苦干几十年挣得都多。你上班十年，连十万块钱都存不下来吧？到时候拿到我这笔钱，你以后的生活都可以过舒舒服服的了。妈，我就算向银行借钱了，以我的工资也还不起呀、啊。六十万就算让我十年还清，加上利息，一个月要还七八千。我的工资才五六千，我就算不吃不喝都还不起呀、啊！不是我不愿意救你，是现实情况不允许。女儿，我说你是不是傻呀？你可以去找你哥要呀，让你哥也出一部分，你就告诉你哥，这个房子到时候他也有份，你想办法让他也拿钱。但是我告诉你，不管他拿不拿钱，这个房子我都是给你一个人的，因为我特别烦你嫂子那个人，你哥又是一个怕老婆的人，我把房子给你哥，就相当于是给你嫂子了。所以，我绝对不会把房子分给你哥的。你找到你哥，让他拿三十万，你其实只用拿三十万出来，就能收获一个一百三十多万的房子，白白的一百多万。这样的好事，你上哪去找？妈，这可是你说的，你到时候一定要把房子留给我一个人。我向你保证，
，你就放心吧。好，那我现在就去找我哥。就这样，小妹来到了哥哥家。嫂子，按理说手术费应该是我哥全拿的，因为我哥是家里的男孩，我是家里嫁出去的姑娘。现在我愿意和我哥摊这个手术费，我哥出四十万，我出二十万，总之要让我妈做上手术，这可是人命关天的大事。小妹，你之前可不是这么说的，你妈住到你家一个月，害得你老公和你离婚。你连住的地方都没有，现在还是我和你哥好心让你在这里暂住。你说你再也不会管你妈的闲事，她以后怎么样都和你无关。我说是这样说，但她毕竟是我妈呀，而且这是人命关天的大事，我难道真忍心看我妈去世吗？我是她亲女儿，人心都是肉长的。哥，难道你就真忍心不管母亲吗？小时候你生病的时候，咱妈有没有把你扔到那不管？有一次你半夜发烧，咱妈冒着大雨把你送去医院。我怎么不记得她冒雨把我送到医院？我反而记得我在家感冒发烧，他还去外面打牌，饭点都不回来做饭。小时候的事，我虽然记不清了，但我知道咱妈一直都非常自私，她怎么可能冒雨把我送到医院？小妹，我怎么感觉你今天很不对啊？昨天你还生咱妈的气，她破坏了你的婚姻，你恨不得以后都不认她这个妈。她想借房子让我和你嫂子给她养老，你甚至帮忙在门口堵着不让妈进门。今天你的态度怎么突然180度大转弯？是不是妈和你说什么了，或者给你承诺什么了？没有，她能给我承诺什么呀？我是看到妈生病了，我真的不忍心。你说她身体要是好好的，我不给她养老也没什么。但她的病情很严重，如果不做手术的话，可能一两年之内人就没了，而且每天都要被病痛折磨。我从小时候心就软，见不得这样的场面，哪怕陌生人被病痛折磨，我都很难受。更何况疼痛的人是我妈，我给我妈治病是不想让自己后悔。哥，如果这一次你没有拿手术费，妈因为这个病去世了，你难道就不会后悔吗？良心不会受到谴责吗？你说的也对。如果因为没钱做手术，妈去世了，我真的会后悔。但是妈自己有房子，她明明可以卖房子做手术，为什么非要让我们拿钱？你说我们有钱就算了，但我们日子过得紧紧巴巴，每个月还在租房子过日子。这样的情况下，你让我怎么拿钱？我不是也没有房子，我不是照样拿钱了吗？为老人尽孝心，为什么要找那么多借口？哥，你看这样行吗？我们一人拿一半，我这边承担三十万，你再拿出来三十万就行了。不行，我替你哥回答了。我知道你妈给你承诺什么了，你妈现在唯一能给你的就是房子，你妈是不是承诺要把房子给你，让你来劝说你哥拿钱？我觉得八九不离十就是这个情况。嫂子，你胡说什么？我是真心实意孝顺我妈，怎么到了你嘴里成了阴险狡诈的小人？你就是以己度人，你自己坏，你就觉得别人也坏，怪不得我妈看不起乡下人，乡下人确实不能深交，一肚子坏水。你不愿意拿钱就算了，我让我哥拿钱关你什么事？气急败坏了是不是？你不觉得你有点上赶着给你妈凑手术费吗？二十万块钱对你来说也不是小钱，以你现在的工资，就算专门存钱，也要存上七年到八年年。你说你要拿出二十万块钱的时候，眼里没有任何心疼的神色，反而是兴奋。你妈做手术，你兴奋什么呀？做手术都是有风险的，下不来手术台也是有可能的。你要真是为你母亲好，你怎么可能眼里是兴奋？还有第二点，你看你哥不同意的时候，直接又说自己要承担三十万。我就想问一问，你凭什么这么积极，好像花的不是自己的钱一样？我什么时候兴奋了？你简直是挑拨离间！你不孝顺我妈就算了，你凭什么也不让我哥孝顺？你的真是心思太歹毒了！就在这时候，小云突然接到农村母亲的电话，说乡下的房子和农田被征收了，赔了五百多万，要给小云分上二百万。太好了，嫂子，你家拆迁了，现在你不缺钱了，你可以拿钱出来给妈做手术了吧？这样吧，我也会拿钱出来。我拿上五万出来，你拿五十五万。小妹，你这话怎么说的这么理所当然？这是我的钱，凭什么拿出来给你妈做手术？别说我现在有二百万，就算我有一千万，也和他没有任何关系。嫂子，你说的什么话？你还算是人吗？哥，这样的人，你是怎么和他一块过日子的？现在和他离婚正是时候，你可以分到一百万，给妈做手术都绰绰有余了。听到妹妹这么说，哥哥又会如何选择呢？我们下集说。张小云。我告诉你，你妈去世又怎么了？你现在不能回去，你还要照顾你小姑子坐月子。老太婆，我凭什么？我有照顾她坐月子的义务吗？我既不是她婆婆，也不是她妈，照顾她坐月子成我的责任了吗？之前也就顺便照顾她，现在我妈去世了，我现在一定要回去，你自己去照顾你女儿。我腿脚又不利索，我怎么照顾？你妈都已经没了，你回去，你妈还能起死回生吗？我女儿坐月子才是大事，月子做不好。那要留下一辈子的病根，他的月子就剩十多天了，你为什么非要这时候回去？你家离这边有一千多公里路程，再说了，家里又不是只有你一个人。
，你还有两个哥哥，让你两个哥哥去处理就行了。你非要回去干什么？不就是不想照顾我女儿了吗？就因为她前两天骂了你几句，对吧？她刚生完孩子，心情不好，骂你几句不是正常吗？你就应该理解理解。你以为她是谁呀、啊？我为什么要理解她？还有，你女儿那是心情不好吗？你女儿就是给你惯的，就因为我熬鸡汤做饭慢了一点，她就把盛满鸡汤的碗往我身上扔，鸡汤洒了我一身。他不但没觉得自己错了，反而还质问我说：“平时吃饭都是十二点半，今天为什么十一点十分？”最后还让我道歉，说因为我做饭晚了，影响他的消化系统正常工作，对他的身体会造成不可逆的伤害。他这样的大小姐，谁能伺候的了？谁爱伺候谁伺候去，我才不管了。你说我女儿拿汤泼你，那你后面不是泼回去了吗？我肯定要泼回去啊！我凭什么让着他？他以为我是他妈妈，他有什么火随便就能朝我发。我可不会惯着他，但他只泼了你一碗，你后面泼他了三碗，把我女儿泼得呲哇乱叫。他下床要收拾你，但是力气又没有你大，又被你给教训了一顿，这样还不行吗？你还不解气吗？你现在说不照顾你就不照顾了，是不是也太不负责任了？今天你到现在都没有做饭，我和我女儿饿得都前心贴后背了。呵呵，我负什么责任？照顾你女儿本来就不是我的责任，别说今天不会做饭，以后我都不会做她的饭。我就算不去给我妈办丧事，我以后也只做自己一个人的饭。你们要吃就自己做，不吃就饿着。现在四点了，你女儿现在就在房间里吼叫，她想怎么吼就怎么吼，嗓子吼哑我都不会给她做。越吼叫她消耗的力气越多，那就会越来越饿。我倒要看看她一顿饭不吃会对身体造成什么伤害。我觉得她身体上没有什么事，反倒是她的精神上有点问题。实在不行，你就带她去精神科看一看吧。张小云，你在胡说什么？我女儿好着呢。他现在可是在坐月子呀，他身体需要能量，所以消化的快，饿的也快。你怎么和一个坐月子的人斤斤计较？真是不是一家人不进一家门。你和你女儿一样不讲理，你女儿不管做错什么，你都觉得正常是吗？就你们这样自私的母女，你俩最适合带到一起。所以我现在不和你们斤斤计较了，我惹不起，我还躲不起吗？我妈办丧事，我本来就要回家，但是你一回家，我女儿就没人照顾了呀。不管怎么样，你把这十多天照顾完。你既然已经开始照顾，就应该有始有终。儿子，你也说句话呀，你别一直站到那。怎么说也不能让你老婆回娘家。老婆，不然你还是别回去了吧。我妈说的对，你就算回去，你妈也不能活过来。你这一走，咱们家这一摊子怎么办呀？我妈做饭难吃的不行，我也不会做饭，回来连一口热乎饭都吃不上。王浩宇，吃饭的时候你想到我了，我和你妹吵架的时候，你可是帮着你妹对我横鼻子竖眼的，甚至还想对我动手。我以前一直以为你是一个老实人，甚至认为你不善言辞。可你帮着你妹的时候，就像一个吃人的老虎，好像随时都要对我动手。那我妹不是在坐月子吗？她的身体那么虚弱，你还故意惹她生气？你说我故意惹她生气，那她拿汤泼我的时候，你眼睛瞎了看不见吗？她骂我的时候，你看不见吗？我只是她怎么对我，我怎么对她罢了。再说了，她要是不从婆家跑回娘家，我就算想惹她生气，我能惹得着吗？我对她好的时候，你看不到吗？你知道伺候月子有多累人吗？天天是谁在给他端茶倒水做饭？他不懂得感恩也就算了，再怎么样也不能拿汤泼我吧？我不是他妈，我也不是他哥，我可不会惯着他。最让我心寒的其实是你，你看到他拿汤泼我了，你也听到他质问我了，但是你都没有管，就当没看到没听到一样。可是等我用汤去泼你妹的时候，你立马就过来制止我了。不过这也让我看清了一个事实，那就是这个家里没有人向着我。既然如此，我还留在这个家里干什么？我难道天生喜欢伺候你们吗？我没有说不向着你，我帮我妹都是下意识的行为，毕竟我是她哥，小时候有人欺负她，都是我帮她出头的。所以你和我妹发生冲突，我下意识就把你当成敌人了。那你就继续把我当成敌人，你妈和你妹才是自己人。既然这样的话，你就更应该让我这个欺负你妹妹的人离开。我留到这也只会继续欺负你妹，不信你就试试看，她怎么对我，我就怎么对她，我是不会让着她的。儿媳妇。这件事你们双方都有错，我们坐下来相互道个歉，这件事就这么过去了。毕竟都是一家人，以后也不是不打交道了。你把这十多天月子伺候完，不然你一走，家里就真的乱套了。以后还打什么交道？你女儿那样的人，不打交道最好，还相互道个歉。她给我道歉，我都不会接受，更不可能给她道歉了。她这样没有教养的人，我以后都离得远远的。再说了，她坐月子，她婆婆呢？她老公呢？都不管她吗？她一个嫁出去的人跑娘家坐月子，不可笑吗？她婆婆是做大生意的，不过脾气也太大了，动不动就要对我女儿动手。我女儿回来以后，两边脸都不一样大，大
，左脸肿的跟包子一样。她婆婆一看就是左撇子，左边抡起来顺手，也就是你小姑子不会做人，给她婆婆拍马屁都不会。要不然现在那轮得到你照顾啊？你也知道我女儿婆家多有钱，你现在能照顾她是你的福分。等他到时候回到婆家，手里随便弄一点都够你工作一年的。你女儿嫁的再好，也和我没有半毛钱关系。而且以你女儿的性格，她迟早要被婆家赶出来，我是不会再照顾她了。她婆婆既然这么有钱，叫她婆婆给她雇保姆啊？不是她婆婆不给她雇保姆，给她雇的保姆都让她气走了，所以她婆婆才把她赶回来。她把保姆使唤过来，使唤过去，保姆肯定不干了。现在的保姆可不吃她这一套，她要是把保姆当朋友。保姆也就好好伺候他了，但他是把保姆当下人，难伺候的不行，别人保姆肯定就不干了。所以你得伺候他呀，你不伺候他，就没人伺候他了。坐月子可是大事，老太婆，你闭嘴吧。坐月子对他是大事，对我来说什么都不是。他月子做的好不好和我有什么关系？有病根也是他自己受罪。张小云，我说你怎么就是油盐不进呢？你走吧，你走了就再也不要回来。在我们这边需要你的时候，你跑去给你妈办丧事，有你这样做儿媳的吗？你今天只要赶走这个门，以后别怪我不让你进门。老太婆，你以为我是吓大的呀？今天我就走给你看，以后就是你求我回来，我都不会回来的。就这样，小云收拾东西回到了娘家。她这次回来就没有打算再回去。可是仅仅一个月后，婆婆就后悔了，还主动找到了儿媳家。小云呐、啊，你丧事办完了就要回家呀，怎么能一直待在娘家呢？咱们家里都乱成什么样了，你都不知道回去收拾吗？再说你娘家也没有人了，先是你爸去世，现在你妈又去世了，你在这里打算一个人过吗？老太婆，我怎么过是我自己的事，轮不到你管我。哪怕一个人过，我也不会回去了。是你亲口说的，只要我赶走，以后就再也不让我进门。你今天跑过来接我回去，这不是自己打自己的脸吗？哎呀，我那说的都是气话，当不得真的。你还是和我回去吧，你怎么能真不回来？家里现在搞得一团糟，碗没有人洗，地也没有人拖，衣服裤子扔的到处都是，一进家门都一股酸臭味。你要赶紧回来收拾啊！你自己跑到娘家清净了，舒服了，而我们却要在家哼哧哼哧的干活，凭什么呀？你是不是太自私了呀？你有想过我们的日子过成什么样了吗？你只知道考虑自己吗？就因为我一句气话，你就一个多月不进家，你不觉得太过分了吗？今天我和浩宇就是来接你回去的。你赶紧去收拾行李，和我们走。老婆，行李我已经给你收拾好了，你也别再和我妈置气了。你看我妈都累成什么样子了，她天天要操一大家子的心，这次她也是亲自来请你回去。她都这么大年纪了，为了你的事还东奔西跑，你就别再和她扭着来了。你看你还有没有要拿的？没有的话，我们现在就可以走了。王浩宇，当初我回娘家的时候就已经说了，不管怎么样我都不会回去的。还有，你妈累和我有什么关系？是我让她过来请我的吗？什么叫为了我的事东奔西跑？他是为了你的事东奔西跑，他是为了家里的卫生没人打扫东奔西跑，他是为了把免费的保姆找回去东奔西跑。你要是觉得你妈累，你就不要让他跑过来呀！你赶紧把我的行李给我放回去。谁让你乱进这些房间的？你经过我的同意了吗？有一个房间是我母亲的，里面的摆设都是我母亲生前留下的。你要是把我母亲的东西弄坏了，我和你没完。人都已经去世了，还在乎那些干什么？都是一些虚的。你母亲那些东西在这摆几个月。落的都是灰，到最后还不是都是要扔的。既然行李已经收拾好了，那咱们就赶紧走，你也不要闹脾气了。我这个做婆婆的都亲自来请你了，面子也已经给到你了，你就识趣一点，赶紧和我们回去。我不懂识趣是什么意思，我也不需要你给我面子，你的面子在我这里什么都不是。你以为什么都是你说了算了吗？不让我进家门是你说的，现在家里需要打扫卫生了，你又想把我接回去，把我当成什么了？还你亲自来请我了。你以为自己多大架子啊？你以为自己是皇太后吗？我再告诉你一遍，不管你们说什么，我都不会回去。谁来请我，我也不会回去。而且我要和你儿子离婚，你们一家人是什么品性？我已经看得很清楚了，我都没有打算和你儿子过了，怎么可能还跟你们回去？张小云，婚不是你想离就能离的。还有，你也不能不回。现在家里正缺人手，我女儿离婚了，现在要住在家里面，我外孙才一个多月大。你小姑子又不愿意带孩子，所以你必须回去带孩子。现在是我暂时带着孩子，身体都快熬坏了。你小姑子天天跑出去和朋友玩，每天玩到半夜十二点才进回家。就算晚上回来，她也不和孩子睡，孩子一直和我睡，把我都折腾坏了。我都这么大年纪了，本身就有高血压和心脏病，晚上再睡不好觉，还能活多久？
，所以你必须回来。你才三十岁，那么年轻，怎么熬夜都没事？你个死老太婆，你的脸皮简直比城墙拐弯还厚。这么不要脸的话，你是怎么说出来的？你熬夜扛不住，我熬夜就没事了吗？你女儿把孩子生了，扔到那里不管，你竟然让我去管？你不想着怎么规正你女儿的行为，让她好好在家带孩子，反而跑到我娘家厚着脸皮让我回去带孩子？我相当于是孩子的舅妈。他妈都不愿意带，凭什么指望着我去带？你女儿既然不愿意带孩子，那就不要生养，生了她就要养。她不愿意带算怎么回事？还天天跑出去玩，她这个婚离的不亏。你说什么？你有什么资格这样说我女儿？不管你怎么说，你不回是不可能的。你既然是嫁到我老王家的儿媳，哪能一直让你在外面？让别人知道了，肯定会在外面说三道四的。你今天就算是说出花来，还是要跟我和浩宇回去。你要是自己走不动。我和浩宇就强行拉着你走。就在这时，小云的哥哥从门外走了进来。老太婆，今天我妹不想走，我看谁敢强迫她。你们懂不懂什么叫死者为大？我妈人都不在了，你们竟然都不让我妹回来给我妈办丧事，这种事你们是怎么做得出来的？现在家里需要人做家务了，你们就要把我妹接回去，你们在做梦吧？我妹不想回去，你们就想强行带她回去。今天有我在，我看你们谁敢！看到哥哥来了，小云终于有了底气。老太婆，今天我就明确的告诉你。我是不会回去的，我才不管会不会被说三道四，我都已经做好离婚的打算了。别人背后怎么说我都无所谓。你既然管不住你女儿，你就好好带你的外孙吧。哪天参加你的葬礼的时候，我会回去的。真是岂有此理！张小云，你是不是以为你不回去，我真就拿你没办法了吗？你要是不回去，我就让我女儿过来，把我外孙也带过来。你即是做嫂子的，又是做舅妈的，你就要照顾他们。反正我不管了，我是累的不行了，你们爱咋样咋样吧。我这个女儿，我也管不住。你别做梦了，你管不住，你就想让她过来闹我，我都要和你儿子离婚了，和他妹妹就更没有什么关系了。你让你女儿过来，我也不会让她进门的。这房子是我妈留给我的，没有经过我的同意，谁也不能进来住。就连你们现在住的房子，也是我和浩宇两个人的名字，也就是说，你们住的房子也有我一半。离婚了以后，我都会要回来的。所以你们趁早准备好钱，到时候要么直接把钱补给我，要么就是卖房子。然后把钱补给我，不过我看你们也没有什么钱，只能选择卖房子了。卖什么房子？卖了房子我们住到哪？房子是绝对不可能卖的。你说房子有你一半，那你就把你的那一半拿走，砖头搬走，墙皮扒走。但是你要卖房子，想都不要想。儿子，我们走。他既然不愿意回去，就不回去了。这辈子都别想再踏进我们家门。婆婆说完，就和儿子灰溜溜的离开了。但是小云却没准备放过他们。直接找了律师起诉离婚。三个月后，老太婆，离婚官司我们已经胜诉了。我现在和你儿子再没有任何关系，和你就更没有关系了。现在我要收回属于我的东西。当初这个房子的首付，我和小强一人出了十五万。现在这房子有所涨价，你们要想继续住这个房子，就给我二十万。你开什么玩笑？我们哪有二十万？现在我们全家上下连一万块钱都凑不起来，你竟然还问我要二十万？我早都跟你说了，你要觉得这房子有你的一半。你就把你的那一半拿走，不管是挖砖头还是抠墙皮，随你们的便。但是要钱没有，在这里耍无赖没有用。如果拿不出来二十万的话，那就只有卖房子一条路。房子卖了，你们连住的地方都没有。所以我劝你们还是赶紧借二十万，把钱给我。我们既不会借钱，也不会卖房子，欠你的二十万欠着就行了。这房子是你和浩宇共同的名字，我儿子只要不签字，这房子就卖不掉。老太婆，你真是太天真了。现在法院已经判下来了，你不卖房子，就由法院帮你卖房子。现在时代变了，耍无赖没有任何用处的，该给我的钱，你都要一分不少的还给我。小云，你能不能不要把事情做得这么绝？毕竟我们曾经夫妻一场，欠你的钱我们慢慢还给你，行不行？一年给你还五千，你也知道我工资不高，虽然还得慢，但总有一天会把钱给你还清的。王浩宇，你在做梦吗？一年给我还五千块钱，那岂不是四十年才还清？先不说。那时候物价都涨成什么样子了？你能不能活那么久都不一定。你如果是这个态度，那我们也就没必要谈了。三天后你们拿不出来钱，就等着房子被拍卖吧。张小云，你这个狠毒的女人，你的心也太黑了，你真是气死我了！婆婆说完，竟然直接被气晕了过去。但这并不影响房子被拍卖。最终，小云拿到了自己的二十万，而前夫的二十万却要给前婆婆做手术。最后，婆婆一家人财两空。你们支持小云的做法吗？你这个没良心的女人！我告诉你，这六十万你今天必须给我拿出来。你小叔子出国学习以后，前途无量。
，比你开那个破饭馆强多了。你天天一身油烟味，把人熏得不行。老太婆，没有我这一身油烟味，你们一大家子人有吃的这么好，住的这么好吗？你竟然还好意思嫌弃我？你们没有钱交学费，为什么还让小叔子跑到国外上学？你和公公一分钱不挣，我老公一个月也就三千块工资，靠什么去承担这六十万？你们都不考虑实际情况吗？那我儿子有资格去上？为什么不让他去上？难道就因为我们挣的少，就耽误孩子的前程吗？等我儿子上学出来，这区区六十万又算得了什么？你就是目光短浅，就知道开个破饭店挣辛苦钱。你确定他出国留学回来就前途无量了吗？出国留学回来的多了，我朋友家好几个孩子都是出国留学回来，到现在还在家里，连工作都找不到。再说我也拿不出来六十万，我这几年是挣了点钱，但咱们一家人的开销也不小，能存下来的也没多少。留学回来居然还找不到工作，那是出去玩去了，不是上学去了。我儿子能跟他们比吗？等我儿子上学回来，一年挣个几十万上百万都不是问题。现在这个家里就你挣钱最多，这钱你必须拿出来，钱不够你就去借。就算把你的饭店转让出去，也要供儿子上学。你要是耽误了我儿子上学，我饶不了你。老太婆，我看你怎么饶不了我？我欠你的吗？我欠你儿子的吗？他是你儿子，又不是我儿子，我凭什么要管他上学的费用？还想让我把店卖掉，做你的大头梦吧，张小云，你怎么跟我说话的？注意你的态度，你是他嫂子呀，你不要鼠目寸光。你现在把店卖掉，供他上学，几年以后我儿子学成归来，一年几十万上百万的挣，我们一家人都发达了。今天你要不拿钱，我就没有你这个儿媳，我就让我儿子和你离婚。那你就让他和我离婚吧，他要这么听你的话，那我也就没必要和他过了。就在这时，儿子从外面回来了。婆婆添油加醋的把要钱的事跟他说了一遍。儿子，你可要为我们做主啊！你弟学成归来，咱们一家人就发达了。可是你老婆死活就是不拿出来六十万，现在我们全家都指着你弟翻身了。难道你想给别人打一辈子工，一辈子都拿三千块钱一个月的工资吗？妈，这六十万我老婆愿意拿就拿，不愿意拿就不拿，没人可以强迫她。再说这钱又不是我挣的，我有什么资格让我老婆拿钱出来？说实话，就算这钱是我挣的，我也不会拿给你们。你从小到大都偏心我弟弟，什么好吃的、好玩的你都先给他呀，这些我就不说啥了。现在还想让我拿钱供他读书，你觉得可能吗？浩宇，你怎么也这样说？他还是不是你亲弟弟？我们还是不是一家人了呀？你弟弟可是咱们一家人的希望。你现在没出息，难道你也想让你弟弟没出息吗？你弟弟要是学成归来，你这个做哥哥的是不是脸上也有光？呵呵，你说这话就太可笑了。他学成归来跟我有半毛钱关系？以他的性格，你觉得他会分我一点好处吗？从小到大，仗着你们对他的宠爱，可没少欺负我这个哥哥。你还真以为我们兄弟情深？我现在把你们接到家里养老，已经是仁至义尽了。我弟上学还想问我要钱，别做梦了。妈，我不管，我是一定要去国外上学的。我已经和我那个有钱的女朋友说好了，如果因为没有钱去不了，我不是丢死人了。我女朋友现在还是很爱我的，但如果我没有去上学，我们谈成了异国恋，那就离分手不远了。你们听到没有？我儿子还找了一个有钱的女朋友，这简直是双份保障。等他再学成归来，那前途不可限量。你们不能耽误我儿子的前途，不然我和你们没完。老太婆，你要和谁没完呢？你搞清楚，那是你的儿子，不是我们的儿子。他要是去上学，你就自己拿钱；没有钱，他就别去上学，就这么简单。好好好，你们这些无情的东西，你们还算是人吗？儿子，你放心，妈不管是卖房子还是卖地，一定要让你去上学的。王浩宇，你们今天要是不给你弟拿出六十万学费，我就不认你这个不孝子，从今以后我和你再也没有关系了。妈，有你这样的吗？非让我们拿六十万出来，你这样做是不是太过分了呀？这些年一直是我在给你养老，把你照顾得无微不至，也没有做什么事对不起你，我难道还不够孝顺吗？你不给你弟弟拿学费就是不孝顺，你以为把我们接到家里，给我们一天三顿饭就孝顺了？顺着我的心意才是孝顺，我说什么你都不听，你还敢说你孝顺？你这都是假孝顺。既然这不是真孝顺。你们可以出去了，像你们这样不讲理的老人，以后谁爱给你们养老，给你们养老去，反正我是不伺候了。出去就出去，张小云，我可告诉你们，等我儿子辉煌腾达以后，你们可不要来巴结我们，到时候我们认识都不认识你们，不靠你们，我一样能让我儿子上学。儿子，我们走。婆婆说完，就带着小叔子和公公离开了。最终，公公婆婆欠了一屁股债，让小叔子出国留学。四年后，小叔子留学回来，处处碰壁。根本找不上工作，而嫂子小云却通过几年的奋斗，开了一家规模不小的酒店。儿子，你那个有钱的女朋友呢？不行就让你那个有钱的女朋友投钱。
你们一起开店做个小生意。妈，你别提他了。大一的时候我们就分手了。我学的酒店管理，他根本看不起我。我现在已经把他拉黑了。那你就要出去工作呀。你也知道，我为了你上学可是欠了六十多万。现在住的房子都是租的，我还等你上学回来以后飞黄腾达，带我过好日子呢。可你在家都快待一年了，怎么没有出去工作的打算啊？妈，不是我不想工作。简历我都投了几千份了，可是咱们市里这些酒店没有一个会演示猪的，给我的工资就比服务员的高一点。你让我怎么去工作？我这匹千里马遇不到伯乐啊！不如这样吧，我就去我嫂子酒店工作吧。她那规模还是挺大的，她那里工资肯定很高。不行，去谁那都不能去她那，她当初就看不起你。我们就算饿死了，也不能去她的酒店。你就去其他人的酒店，干出一番业绩，让她后悔当初没有给你拿学费。妈，我不管，我必须要去我嫂子那。让他给我个大堂经理当当。如果我要是去其他的酒店，他们肯定会让我从基层做起，那样我不知道要干多少年才有出头之日啊。那好吧，那我们现在就去找你嫂子。就这样，两人又来到了小云家里。嫂子，你就打声招呼，让我去你的酒店工作吧。我学的就是酒店管理，你现在的大堂经理什么都不懂，你还一个月给他开一万的工资，那不是浪费钱吗？你让我给你干，一个月给我开两万，我保证让你酒店的业绩提升百分之五百。那如果提升不了百分之五百呢？这些事可不是靠嘴说的。不要说百分之五百了，你既然这么有把握，那我给你半年时间，你把酒店业绩给我提升百分之五十，我就给你开两万的工资。没问题，嫂子，百分之五十对我来说还不是小事，你就等着看吧。到时候你可要说到做到啊。这个事我们是不是要找个见证人？我爸妈现在都在这儿，不过他们毕竟都是家里人，我们找一个德高望重的人签个协议什么的。可以签协议，我的承诺已经说了。现在轮到你了。如果你半年没有把业绩提升百分之五十，又该怎么说？或者说，如果半年以后业绩不但没有提升，反而下降了，这件事又该怎么说？张小云，你在说什么胡话？我儿子可是国外留学回来的，怎么可能让你业绩下降？老太婆，轮得到你插嘴吗？你要搞清楚一件事：你们今天是过来求我的，是你儿子想得到这个职位，不是我非要雇他。我现在不想谈了，你们可以出去了。妈，你是不是有病啊？你是不是专门来害我的呀？我们现在是来求我嫂子的，你就好好说话。你还真把自己当盘大头算了，嫂子。酒店管理我是专业的，我大学四年都在学这个。我跟你保证，我绝对不可能给你搞砸的。小叔子，话不要说的那么肯定，凡事都有个万一。万一你把事情搞砸了，不但没有把业绩做上去，反而让我赔钱，又该怎么说？我老家还有一套祖宅，万一我儿子给你干砸了，我就把那套住宅给你。那套房子早就荒废在那了。多少年都没有人回去住了，整个村子都没有几户人家了吧？你那个房子现在卖都卖不掉，你说要把它抵给我，你是在逗我玩吗？张小云，那你到底要怎么样？你是不是故意为难我们？我告诉你，我儿子可是刚刚从国外留学回来，第一次工作就选择你的酒店，你应该感到光荣。老太婆，听你这话的意思，你是想让你儿子拿我酒店练手？你觉得我会同意吗？赶紧离开我家吧！我不走，我儿子就是要去你酒店当大堂经理。你不同意也要同意，那我要是不同意呢？就在这时，浩宇走了进来，大声吼道：“张小云，我告诉你，你同意也要同意，不同意也要同意。”老公，你怎么也跟着你妈他们胡闹啊？张小云，你说你挣那么多钱有什么用？我买个六十多万的车，你竟然都不让我买，你挣再多钱我也花不上。王浩宇，你说这话还有没有良心？我没有给你花钱吗？你一套西装七八千，一件短袖都要买两三千的。就凭你一个月三千块钱的工资，能买这些吗？咱们家本身有一辆三十多万的车，才买了不到两年，为什么要换六十多万的车？我喜欢行不行？为什么我花钱都要经过你同意？我手里的钱什么时候超过一万过？我花钱为什么不能自己拿？为什么非要问你啊？最后还要你同意了才会给我？因为这是我挣的钱，我知道我一步步把酒店开起来有多不容易，怎么可能让你随意挥霍？你平时花钱大手大脚也就算了，可是现在明明不需要花钱的地方。你都要把钱扔进去，有时候为了个面子砸进去几万甚至十几万，钱不是你挣的，你当然不会心疼。是啊，这些钱都是你挣的，你挣了点钱，你就觉得自己了不起了，就觉得可以不尊重我了。张小云，我告诉你，你挣的所有钱都是夫妻共同财产，都有我的一份。你每年要是能挣二百万，就要给我一百万。可是你给我了吗？每次我多花个三四万，你就要一直叨叨我，这样的日子我真是受够了。儿子，你可总算是明白过来了。他挣的钱再多都是他的，他说给你花就给你花，说不给你花就不给你花。你要记住，钱拿到自己手上才是真的。今天这个家我就要做主，我有两个要求：第一，你现在帮我妈把六十多万还了；第二，让我弟去你的酒店当大堂经理。
这两个条件你要同意，我就和你继续过；你要不同意，我们就离婚分财产。哥，我这边要加一个条件，以后酒店的财务由你去监督管理。这个酒店既然是夫妻共同财产，那么所有的营收都应该是你们两个平分，每个月都必须分一次。比如这个月挣了二十万，就一人分十万。我这边也要加一个条件，酒店以前到底挣了多少钱？你要把账本都拿出来，把以前该给我儿子分的钱都必须分给我儿子，少一毛钱，别怪我对你不客气。那就再加上我弟和我母亲的这两个条件，以后我来管酒店的财务。不过财务这一块我也不懂，我只是做一个监督就行了，算账我算不过来。但一个月挣了多少钱，我还是可以看出来的。还有以前挣了多少钱，咱们都要算得清清楚楚，把该给我的钱给我。我觉得这四个条件都是合情合理的。张小云，你看你同意还是不同意？你要不同意，我们该离婚就离婚，这些钱我还是能分上。王浩宇，你简直在白日做梦！你这四个条件我一个都不会答应的。你想要离婚？我成全你，你不就是想要分财产吗？我给你分，我真是后悔当初没有看清你。就这样，浩宇跟小云第二天就离了婚。小云为了保全自己酒店的股份，赔给前夫浩宇六百万。可是浩宇并不准备罢休。妈，这次我分了六百万，你欠的那六十万，咱们暂时先不还。我们先用这些钱开起来一个酒店。以前我不敢和小云闹翻，就是因为手底下没有会管理酒店的人。现在我弟弟出国留学回来了，学的就是酒店管理，所以咱们自己就可以把这个事业干起来。哥，你就放心吧，六百万可以开起来一个酒店了。有我这个高材生在，肯定把生意给你做得红红火火。到时候抢我嫂子的生意，哪怕我们是新开的酒店，不出一年我就可以经营的碾压我嫂子的酒店。我可不是白出国留学四年。儿子，你别太自信了，做生意还要看地理位置的。你嫂子的这个酒店地理位置选得非常好，既靠近商业区，又靠近大学区，生意红火的不行。你想超过它，实在太难了。咱们现在都不知道把酒店开在哪才好。妈。我都说了要抢我嫂子的生意，那肯定是把酒店开到他对面啊！到时候凭我的经营能力，一两年就把他的酒店干倒闭。我早就看出来他那个大堂经理的能力不行。我嫂子不相信我，反而相信一个外人。我一定要让他后悔。他的选择只需要一年，明年他就会求我放过他。但是我不会放过他的。到时候他的酒店没生意了，他肯定要把酒店便宜卖了，然后我们就收购过来，让我嫂子给我们打工，让他以前那么嚣张，以后要让他看我们的脸色。儿子，你真的太有本事了，妈没有白培养你啊！小弟，你确定没问题吗？你嫂子可是在那开了好几年酒店了，有一定的客户群体。他的厨师以前都在五星级酒店干过的，咱们会不会没生意啊？哥，对酒店这行你是一窍不通。酒店最重要的是装修，而不是厨师。不管是吃饭还是住宿，讲究一个新鲜。我嫂子那酒店都营业两年了，不管她打扫的再干净，别人对她的装修都腻了。咱们新开业新装修，客户还不都往咱们这边来？哥，我告诉你，咱们先不管厨师和服务员怎么样，但是咱们的装修一定要豪华。让客人来到我们酒店就像进了皇宫一样，忍不住拍照打卡，那样我们酒店很快就会宾客爆满，厨师雇个差不多的就行了，只要做菜不是太难吃都没问题。那好吧，既然你专门学的就是这方面，那我就相信你，咱们齐心协力好好干，一定要让你嫂子后悔和我离婚。两个月后，浩宇的酒店开业了。儿媳妇，你没想到吧？我们现在也开酒店了，而且就开在你对面，凭我两个儿子的本事，你就等着你的酒店倒闭吧。嫂子，当初我出国留学，你不愿意拿钱。我给你当大堂经理，你也不信任我。现在我自己开酒店了，你就等着后悔吧。我一定会把你的生意弄倒闭的。小云没有理会两人，而是把目光看向了浩宇。王浩宇，你居然相信你弟弟？他在学校学的理论知识从来都没有实践过，你就这样盲目投了六百万？张小云，这是我的事，不用你管。你一个大学都没有上过的人，觉得我弟弟上大学没有用，不觉得可笑吗？能不能挣上钱，我们拭目以待。一个月后，小弟。咱们酒店服务员李二牛多次和客人产生矛盾，为什么不把他开除啊？今天我说了他两句，他竟然连我一起骂。哥，李二牛是我发小，我实在不好意思把他开除啊。当初咱们酒店一直招不到人，是他带着几个兄弟过来上班，酒店人员都需要培训，咱们招的这些人没有培训就上岗了，所以就欠缺服务意识。在没有服务意识，也知道不能偷吃客人的菜吧？关键是还被客人看到了，这太影响咱们酒店形象了。儿子，你哥说的对，因为这件事，李二牛也骂过我。我看到他偷吃客人的菜，说了他两句，他就骂我是老东西，说我多管闲事，这种员工怎么能留到咱们酒店？你必须要把他开除了。妈，现在还不能开除他，服务员一半都是他带过来的人，把他一开除，他带过来的人都走了，咱们酒店就没人干活了。主要还是因为员工没培训，我们要雇人来培训一下员工。小弟，你不是大堂经理吗？你竟然不知道怎么培训员工，这不都是大堂经理该干的事吗？我在学校学的是高端酒店的大堂经理，有专门的培训机构去培训员工。我们只负责管理员工，对于培训这一块，我也一窍不通啊。就这样。
又过去了一个月。儿子，你能不能先拿出来六十万让我还钱？我这欠别人六十万都快欠了五年了，光利息都好多了。现在别人也知道你弟上学回来了，都催着我还钱呢。妈，我现在哪有钱啊？这几个月酒店一直在赔钱，我现在都需要借钱才能维持酒店的运转，倒闭也只是迟早的事了。你问问我弟吧，他学的是什么？就他还管理酒店，有些地方他还没我懂得多。我看大学四年他止步就完了吧，根本没学到真本事。哥，你可不能这么说。酒店开起来以后都是我在操心，你只做甩手掌柜，那么大的酒店，一般都有好几个老板一块操心，我一个人哪照顾得过来？酒店倒闭就倒闭，和我也没有关系。你给我甩什么脸子？你们两个兔崽子，真是气死我了！你们真是什么事都干不成，这些钱还不如什么都不干，也不至于赔的什么都不剩。当初哪怕买个房子也行啊，到现在我们还是租房子住，真是越说越气。哎呀哎呀，我的头好疼！母亲话还没说完，就气急攻心，直接晕倒了。醒来的时候已经到了医院。你母亲血管堵塞，生气加剧了她病情恶化，现在需要做手术，你们要尽快准备好五十万的手术费。医生说完就离开了。哥，这怎么办？咱们哪有钱啊？我哪知道该怎么办，只有去问小云要了。这是人命关天的事，小云倒不至于不帮忙。我们现在就去找他吧。随后，兄弟俩就找到了小云。嫂子，我妈病了，需要五十万做手术。求求你救救他吧！你妈生病了，和我有什么关系？你们怎么又来找我？嫂子，你怎么能这么冷血无情啊？你又不是没有钱，现在可是人命关天的大事啊！人命关天的事多了，我能管得过来吗？我说了，不借就是不借，我不想再和你们家有任何关系。小云，你就给我们借一下吧，只需要五十万，这点钱对于你来说也不算什么呀。王浩宇，既然我们已经离婚了，那我们就再也没有关系。我希望你有点骨气，现在离开我家。不然我就报警了，张小云，我们毕竟这么多年夫妻，区区五十万你都舍不得借啊，你也太没有人情味了吧？你说我冷血无情也好，没人情味也罢，反正这个钱我是不会借的。你们现在就赶紧离开我家，我一刻都不想看见你们。看到小云态度这么坚决，浩宇和弟弟只能灰溜溜的离开了。最终因为浩宇没有借到钱，婆婆没有钱做手术，只能瘫痪在床。浩宇的酒店也倒闭了。你们支持小云的做法吗？儿媳妇，你看你已经产后第三天了。也出院了，可以自己照顾孩子了。这里没我什么事，那我也就回去了。妈，你这拿着行李箱要去哪呀？我这才产后第三天，很多事情我做不了，你不能走呀。看着即将出门的婆婆，儿媳妇立即拦在她面前，希望她能够留下。张小云，你快点给我让开，你自己的事情不要来麻烦我，我没那么多时间管你。妈，你不能走，我真的希望你能留下。我出院回来就要坐月子了，你帮帮我吧，我现在浑身没有劲。根本整理不好家务，也做不了饭，更别说照顾孩子了。这些关我什么事啊？你在你娘家是被你妈当公主养的吗？你这么娇生惯养，谁家伺候得起啊？想当年我们生孩子的时候，第二天就能下地干活了。再瞧瞧你，这都第三天了，竟然还这么矫情。妈，我现在还没恢复体力，我求求你了，你就留下来帮我一个星期吧。一个星期后，我应该能自己照顾了。到那时候，你想去哪都行。张小云，你给我让开！你真当我是你的保姆吗？呼之即来，挥之即去，我去医院接你和孩子就不错了。再说了，你是顺产又不是剖腹产，怎么会浑身没劲做不了饭？你就别给我演戏了，我是过来人。你现在是什么感受？我一清二楚。妈，我是真的不舒服，我不是装的。我现在身边真的需要人照顾啊，不就生个孩子而已吗？又不是什么大事，非要整个全家人围着你转，围着你伺候吗？你真以为你是什么掌上明珠吗？行了。我的姐妹团还在等着我呢，我要和他们玩去了。要不是被你耽误了几天，我早都能和他们去旅游了。妈，现在不是去玩的时候，我现在在坐月子。你儿子又上班，我也没有经验，万一孩子有什么事情，我们后悔都来不及呀、啊。说到底，你不就是担心没人做饭给你吃吗？好歹你也是这么大个人。再说了，我儿子中午下班回来也会给你做饭的，你也别要求太多，有的吃就可以了。反正只要饿不死。哪来那么多事？浩宇他每天中午下班回来，就只有一个小时的休息时间。就算他从公司赶回来，他也帮不上什么忙。就又到上班时间了，很多时候你也是知道的。他为了减少奔波，就直接在公司吃饭休息了。妈，你就留下来吧，我求求你了，你就再帮我一个星期吧。等我体力恢复了，你再去和朋友玩。我现在真的没有办法照顾自己和孩子呀。张小云，你以为你是谁呀、啊？你说不去就不去吗？我家几十是你说了算的呀。话说回来。谁让你提前生小孩呢？我这次出去玩可是很早之前就跟我的那些姐妹约定好的，我们票都买了，不能出尔反尔。
，而且这次还是我带的头。要是我不去的话，人家怎么看我，怎么想我呀？我以后在他们面前还有信用可言吗？既然这回是你自己肚子不争气提前生了，那就怪不得我们没有做好准备。你也不能太自私，只为自己考虑啊。妈，孩子提前生了，我也没办法呀。要不是因为做家务的时候拖地板脚滑了，孩子还能在我肚子里待半个月的。我也不想这样啊。幸好孩子满了三十七周，你也不算早产，说不定明天你就完全好了。你别耽误我了，我真的要走了。妈，你不能走，真的不能走啊！虽然孩子满了三十七周，可是他还这么小，我很怕我一个人带不好啊。现在是咱们家的特殊情况，只要你解释一番，想来你的朋友也会谅解你的。至于耽误你玩的时间，我也很抱歉，你放心，我以后会补偿你的。妈，你就帮帮我吧。说的好听，你怎么补偿我？我管不了那么多，你自己生的孩子你自己带，我都这么大岁数了，再不出去玩，以后就玩不动了。妈，现在是我最困难的时候，你真的就不管我们吗？你就算不帮我，你也要为你的儿子着想了。他一个月就五千块钱的工资，如果请假回来照顾我，那车贷、房贷再加上生活支出，我们手里剩的那点钱哪里够啊？闹了半天，我总算是听出来了，你不就是想要钱吗？也罢，这一百块钱就当是给小孙女的红包。也够你们生活一阵子了，你收下吧。这钱我不要，二百块能做什么？我和浩宇结婚不久，我们也没存下多少钱，都怪我们自己没本事。我们要是有本事，肯定不会麻烦你的。我们会大大方方的请月嫂帮忙，我们还会贴钱给你去玩。可是现实条件不允许呀、啊，现在的钱真的很难挣。浩宇一刻也不敢松懈，每天都加班到很晚才回来。你不要拉倒，不过你说这些话又是什么意思，张小云？难道你是想让我给你花钱，请月嫂来伺候你吗？你可真敢惦记呀、啊！我告诉你，这绝对不可能的。我手里的钱是要出去旅游用的，是将来我自己养老用的。你就别做白日梦了。妈，你误会了，我不是那个意思。我的意思是你现在能出手帮帮我，以后你病了痛了，我肯定也会照顾你的。既然我们是一家人了，我们就应该同甘共苦，患难与共，难道不是这个道理吗？张小云，你简直太不像话了！你眼里还有没有我这个妈呀？作为晚辈，你竟然诅咒我得病！你自己现在想舒舒服服的躺着，却要我给你端茶递水，你真是打的一手好算盘！我实话跟你说吧，我自己有退休金，如果我真到了需要被照顾的一天，只要有钱，我就能请到一堆人来伺候我。再说了，我又没指望你能照顾我，我自己有儿子有女儿，轮班也轮不到你来照顾我吧？好吧，是我太不自量力了。可是，就算看在你小孙女的面上，你换一个时间去玩，这样可以吗？不行。我心意已决，什么都准备好了，哪有再等等的道理？有什么事情等我回来再说吧。你赶紧给我让开，不要在这里念念叨叨的。我看你那个眼珠子转来转去的，我就觉得你又有什么坏主意，让我心里慌得很。妈，对不起，我没有什么坏心眼，我只是在想，要怎么跟你说才能让你答应留下来。你也是真逗，你觉得坏人会主动跟人家说他是坏人吗？你就不要再打我的主意了。你这个人，我伺候不起，我也懒得伺候。至于你现在这不会。那不会的，那就趁早打算起来吧。你是请人也好，托人也罢，和我没有半毛钱关系。婆婆说完，竟然推开儿媳，自顾自的走了。在她心里，出去和一群老姐妹吃吃喝喝的，比在这里伺候媳妇坐月子强多了。儿媳妇想到自己目前的处境，除了丈夫浩宇，她还能依靠谁呢？于是她连忙拨通了老公的电话。老公，从今天起，中午休息时间，恐怕你都要回来了。老婆，怎么了？是不是肚子饿了？你让妈先给你煮碗面吧。热的人不是我，是你女儿。她现在在旁边一直哭，我怎么哄都哄不好。我给她喂奶，她也不吃。我不知道她怎么了，我实在没力气抱她起来。我该怎么办呀？老婆，你别着急，我妈不是在咱们家吗？你让她带下孩子，你先睡一觉吧。你妈已经把孩子扔在家，和那些无所事事的姐妹们出去旅游了。我真的不知道怎么说她了。什么？她怎么这个时候跑去旅游了呀？老婆，你再坚持一会儿，我现在就赶回去。半个小时后。浩宇急匆匆地赶到了家里，回家后却发现家里连杯热水都没有，而母亲也真的出去玩了。他心里有气，又不知道该说什么。为了照顾老婆和孩子，浩宇只能先请一个月长假。小两口都是第一次做父母，什么经验都没有，手忙脚乱、摸摸索索的过完了这个辛苦的月子。丈夫知道别人坐月子都是一家人开开心心的，只有自己媳妇做了一个受罪的月子，他难辞其咎。如此一来，心中不免对自己母亲有所抱怨。两年后。婆婆生病住院了，她赶紧联系上自己的儿子，可儿子却因为工作的原因不能去照顾她。最后，老公只能给媳妇打去电话。老婆，刚刚我妈给我打电话了，她。
，他说身体非常不舒服，医生让他住院治疗，现在已经住进去了。是吗？人吃五谷杂粮，难免会生病，想必过几天他就又可以活蹦乱跳出去游玩了。老婆，咱能不能别开玩笑了？现在我妈身边需要有人照顾，她打电话的目的就是想让我快点过去照顾她。那你去吧，你身为儿子，照顾自己母亲也是应该的。今天家里我就不煮你的晚饭了。不是，我妈都住院了。我去能照顾什么呢？再说了，我工作忙，也没时间去照顾啊。他说他现在很难受，需要有个贴身照顾的人。你跟我说这个做什么？这跟我有什么关系？又不是我让他不舒服去住院的。你也知道，我最近工作也特别忙，又不太好请假。老婆，你别激动，我的意思是，你能不能请几天假去照顾一下我妈？不能，你妈早就说了，她有的是钱，照顾她的人怎么样都不会轮到我的。她那是一时兴起，说的没过脑的话。我们怎么能跟他一般计较呢？不管怎么样，我们总要去看一下吧。那行，你说的我知道了。等我有时间再说吧。我们单位最近派给我的工作比较繁琐，需要十天半个月才能完成。等忙完了，我再去探望你妈吧。老婆，您能不能别这样啊？我知道，因为坐月子的事情，你心里还有怨气。其实我心里也总是过不去那个坎。可她毕竟是我妈，生我养我的妈，天下无不是的父母。你说呢？你说的都对，可是人家也没有指望我呀。当初他可是亲口跟我说的，永远不会依靠我。这话言又在耳呀。可他岁数那么大，现在又病了，一个人在医院躺着，身边连个端水的人都没有，我看着很不舒服，心里也很难受啊。你不是还有兄弟姐妹吗？你通知一下他们，让他们过去照顾吧。我一个外人，没有什么资格去照顾他。再说了，当初老太太也是仗着自己儿女多，所以说话才会那么有底气。如今正是应验的时候了。老婆，不瞒你说，我已经给他们打过电话了。他们说也没有时间，都在忙着自己的事情了。我妈也给他们联系过了，是妈最疼爱他们。没想到妈生病了，他们一个个都不来。呵呵，你妈也只有在无人照看她的时候，才会想起我们，就知道欺负我们是老实人。我告诉你，你就别指望我了，我也没有时间的。老婆，你就别推辞了，看在我的面上，你就帮一帮吧。你现在说看在你的面上去照顾她，当初我坐月子的时候，你妈也没有看在你的面上照顾我呀。虽然她在你最需要的时候没有伸出援手。可是他好歹有在医院照顾你一下，不是吗？别提了，当时的情况我现在还记忆犹新了。我因为滑倒提前生产，你说你妈离得近，让她来咱们家接我，然后你从公司赶去医院，结果呢，救护车都把我接走了，你妈都没有人影。还好你有及时在医院陪着，否则我真是恐慌至极。后来的情况你也知道了，直到第三天我出院的时候，他才来抱一下孩子，在你面前说一切交给他，让你安心回公司。我当时心里还有点安慰。以为他要来照顾我坐月子，谁成想回到家后，他把孩子一放，然后就大摇大摆的走了。不管我怎么求他都没有用。虽说如此，可我也埋怨我妈了。我后来也有照顾你，不是吗？所以啊，种什么应得什么果，我自然不会对你有任何怨言。但你母亲与我无恩，何谈报答？可是我妈把我养这么大，真的挺不容易的。所以你就当是帮帮我吧。你这话说的他不容易，难道我就容易了吗？不管怎么说，我好歹也是为你们家生了一个孩子。你妈还不是狠心丢下我们自己出去玩了，对我不管不顾，不闻不问，在我最困难的时候，她对我置之不理，只顾着自己开心。现在倒好，她病了就想起我们了。想当初我那么恳求她留下来，她还不是照样走得毅然决然？当时的情景，现在想想我就很生气。反正我是不可能去照顾她的，你还是叫你大姐去吧，她作为女儿一定照顾得更细心。老婆，他们要是能来，我就不用这么发愁，费尽心思了。大姐说。我妈差点让她和姐夫离婚，姐夫不让她回来了，她也无能为力啊。你妈可真行，不管是女婿还是儿媳，她没有一个瞧上眼的。难道非要把子女的婚姻搅碎了，她才会满意吗？我妈可能是太在意我们了吧，只是大哥大嫂也不去，我这也不能走，这可怎么办啊？你们可真是一家人呐、啊，关键的时候都不在。对了，你妈不是说她有退休金吗？就让她用退休金请一个护工吧。我妈那么挑剔的一个人，怎么肯让护工照顾？而且护工哪有我们当儿子儿媳照顾的好？实在不行，还是你去一趟吧。毕竟在法律上，我们还是有义务给我妈养老的。王浩宇，你不要用这种道德绑架我。法律上讲的是子女，和我这个儿媳没任何关系。我还是那句，在我最需要帮助照顾的时候，他都能不管不顾。那现在我也不会管他的。可是如果咱们两个都不去管了，那最后不孝的骂名就要落在咱们两个人身上了。名声有那么重要吗？我只要做好我自己，我做到问心无愧就行了。我这个人其实很简单，人家怎么对我。我就怎么对他，他当初要是对我好三分，我现在必定十分报答。既然他没有，那我也无需奉还了。没错，你说的这些我也无力反驳。可他到底是我妈呀，家人要是计较来计较去的，那还有什么意思呢？
，确实没意思。可你难道忘了我们俩当初是怎么手忙脚乱照顾孩子的？我在月子里哭了多少次，你知道吗？对我来说，那是一个毕生难忘的月子。他现在有什么理由来找我呢？哪怕我们的宝宝已经两岁了，他有来带一天或者抱一下吗？这都多长时间的事了，你咋还记得呢？如果人人都捏着前尘往事不放，那将来的日子还怎么过得好啊？我不会揪着过去不放，但我也不会忘记。我忘不了生子之痛。我忘不了月子之仇，你妈对我的所作所为，我这辈子都不会忘的。老婆，你消消气。其实，在那之后，我也私下训过我妈，她也知道错了，她也表明了态度。如果你生二胎，她一定好好照顾你。够了，这样的事情一次就够了，我不可能再让自己跳入火坑。好了，我现在要忙了，不说这些了。老婆，我真的是实在走不开啊，你就请假去照顾她吧。现在她老了，岁数大了，我们再计较也没意思，你说是不是？我就喜欢计较，你妈对错跟我没有任何关系，我们俩这辈子可以说是形同陌路，也可以装作不认识，不要互相指望就对了。够了，不管怎么说，我也有照顾你啊，不看僧面看佛面。张小云，我最后再问你一遍，你到底要不要去医院照顾我妈？王浩宇，你就是问我一百遍，我都不会去的，我只是一个普通人，做不到那么大度。你是他儿子，你请假去照顾他吧，你尽孝是应该的，我能做到最大的诚意。就是给你拿五百块钱去给你妈买点爱吃的，剩下的不要来找我，我没时间。对了，等他要出院的时候，或许我可以去帮忙提一下行李。不过到家后我也是照葫芦画瓢，把行李放了就走。你的婆婆生病住院了，你不愿意去照顾也就罢了，你竟然才拿五百块钱，这点钱够干什么的？我拿五百块你还嫌少啊？当初我生宝宝的时候，他才拿了一百块，说是可以补贴，后来我还还给他了呢。我这人最不爱欠人家情，你妈当初愿意出一百块。那我就愿意还五百块，即便我没有收他的，但我也愿意多还一点给他，兴许他下次出去玩也够买张车票了。哎，我这个母亲啊，为什么要这样子让我为难呢？现在大哥大姐也对他避之不及，我可怎么办呀？这些你自己考虑吧。无论你要怎么尽孝，我都无话可说，我也会做好家里的事情，不会让你担忧。但是你母亲那边的事情，我是真的不会去帮忙的，你另请高明吧。小云说完就挂了电话。丈夫知道妻子的心是彻底被伤透了，没有办法。丈夫只能亲力亲为，毕竟那是母亲，也不能放任不管。可当母亲知道这一切后，依旧没有反省自己的错误。等出院之后，无论是同病房的，还是家里的左邻右舍，大家都同情他，有一个不孝不贤的儿媳妇了。大家觉得小云做的对吗？